എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൈക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കേട്ടറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറിയിൽ വരുന്ന ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് തിയറി ബൈ ഇ എൽ തോൺടേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ടുള്ള അതായത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് ആണ് നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തിയറിക്ക് സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് കൂടി ഉണ്ട് അതായത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോണ്ടേക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് കൂടെ അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെന്തായാലും കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതിയാകും ഇനി എനിക്ക് ആ ക്ലാസ് അറിയാം നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കാണണം എന്നില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ സംശയമുള്ളൂവെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അതല്ല എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ അറിയണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് തിയറി ആണ് ലേണിംഗ് ആണ് ഇയൽ തോണ്ടേക്ക് ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഏതൊക്കെ സബോർഡിനേറ്റ് ലോസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് ലോ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ബൈ അനലോഗി ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ലോകളെക്കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോന്നും എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തതാണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ഒന്നിലധികം റെസ്പോൺസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആരാണ് ഈ റെസ്പോൺസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഒരു ലേണർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസിൽ എന്താ പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ലഭിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കും അല്ലേ ആ വഴിയിലൂടെ ചെയ്തു നോക്കി പകുതി എത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ വേറൊരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്യും അല്ലേ വേറൊരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ അതും തെറ്റിപ്പോകാം ദെൻ മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണം ട്രൈ ചെയ്തു അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അല്ലേ ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ തോണ്ടേക്ക് പറയുന്നത് അതായത് ദ ലോ ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് കൺഫ്രോണ്ടഡ് വിത്ത് എ ന്യൂ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ദ ലേണർ റെസ്പോൺസ് ഇൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് വേസ് ബിഫോർ എറൈവിങ് അറ്റ് ദ കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് അതായത് ഈ ലോയിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലേണർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് വഴികളിലൂടെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കും അല്ലേ അത് പക്ഷേ എവിടെ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലേണിങ്ങിന് ഉതകുന്ന റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത് വരെ അതിനൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു റെസ്പോൺസിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ക്യാറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഫിഷിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ട്രയലായിട്ട് അദ്ദേ ആ പൂച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രയൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഫിഷിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആ എടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസുകളെ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസുകളെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിൽ
ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത്തതാണ് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ സെറ്റ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ സെറ്റ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റെഡിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോയോട് സാമ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് തയ്യാറായിരിക്കണം വേണ്ടേ അതല്ലേ ലോ ഓഫ് റെഡിനെസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്താൽ ശരിയാകും എനിക്കിത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താലും അത് സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തില്ല അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലോയിലൂടെ ലേണിംഗ് ഈസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ടുവേർഡ്സ് ദ ടാസ്ക് ഒരു ടാസ്കിനോട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവിടെ എന്ത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലേണിംഗ് ഒരു പഠനത്തെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു കാര്യം പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് എനിക്കൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ലാതെ ഞാനത് പഠിക്കാൻ ചെന്നിരുന്നാൽ കാര്യമില്ല എനിക്കതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാകുകയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ഗോളിലേക്ക് എനിക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് നോക്കൂ ദ ലേണർ പെർഫോംസ് ദ ടാസ്ക് പ്രോപ്പർലി ഇഫ് ഹി ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് എ ഹെൽത്തി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ടാസ്ക് ഒരു ലേണറിന് ഒരു ടാസ്ക് പ്രോപ്പറായി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു വേണം ആ ടാസ്കിനോട് അവനൊരു ഹെൽത്തി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാകണം അതിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്നായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതായത് നല്ലൊരു ലെവലിൽ എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അതായത് ആ ഒരു പഠനത്തിനോട് അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആ കുട്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ കുട്ടി അതിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പഠനത്തോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ടാണ് ഇനി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലൊന്ന് പാസ്സായാൽ മതി എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വഴക്ക് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു മാർക്ക് മതി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഹൈ ലെവലിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവൽ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെഞ്ച്വറി അടിക്കണം എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ അതിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും റണ്ണുകൾ നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും നേരെ മറിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ കളി ജയിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റണ്ണ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ ടീം ജയിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉയരാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അവനൊരു സെഞ്ചുറി അടിക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയൊന്നും അവനില്ല അവന് മറിച്ച് എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി ഈ ഇന്ത്യൻ ടീമിലൊന്ന് നിന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റണ്ണ് കയറണം എന്നൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിമുട്ടി പോകണം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയല്ല എന്തൊരു കാര്യം എന്തൊരു ടാസ്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ടാസ്കിനോട് നമുക്ക് കൃത്യമായ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠനം നല്ല രീതിയിൽ സാധ്യമാകുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു ലോയിലൂടെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തതാണ് ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് ഈ ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ അതായത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടി ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിലുള്ള അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല അതാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ദ ലേണർ റിയാക്സ് സെലക്റ്റീവ്ലി ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ എസെൻഷ്യൽ ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് നെഗ്ലക്ട് ദ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ എലമെൻസ് വിച്ച് മേ ബി ഇറലവൻറ്റ് ഓർ നോൺ എസെൻഷ്യൽ
ഒട്ടും തന്നെ അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്തതും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുത്തി നിറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് അതൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഫുള്ള് നമുക്കൊരു ഉൾക്കാഴ്ച അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴേലും ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും പറയാനൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുൻപിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നിർത്തി വെച്ചേക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് എ ടു സെഡ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഉണ്ട് വ്യത്യസ്ത കളറിലുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് എം എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് എടുക്കാൻ പറയുകയാണ് കുട്ടിയുടെ കൺസേൺ എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ആ എം മാത്രമാണ് അല്ലേ എല്ലാ ആൽഫബറ്റ്സിനെയും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എം ആണ് എ നോക്കി അത് എം അല്ല ഓക്കെ അതിനെ വിട്ടു ദെൻ ബി നോക്കി അത് എം അല്ല അതിനെ വിട്ടു അപ്പോൾ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയത് എന്തോ എനിക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം ഞാൻ സെലക്ടഡ് സെലക്റ്റഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെലക്റ്റീവ് ആകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ലോനെയാണ് ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുക വേറെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കാറില്ലേ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ലോ ഓഫ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു അപ്പം നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മളവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതാണ് അപ്പം ആ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു പിന്നീട് നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് നോക്കുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലാത്ത എന്താ അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമായ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ലോ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ബൈ അനലോഗി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പിന്നീടൊരു പുതിയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു കുട്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യും അത് നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടാനും അതുപോലെ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പല പല സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ലോ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ബൈ അനലോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ഓൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓർ അക്യൂസിഷൻസ് വൈ ലേണിങ് എ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷൻ ലേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പഴയ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾഡ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ അക്യൂസിഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കുട്ടി ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് ഈ ലോയിലൂടെ പറയുന്നത് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മേക്സ് റെസ്പോൺസസ് ബൈ കമ്പാരിസൺ ഓർ അനലോഗി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് പലതിനോടും മുൻപ് നടന്ന ആ ഒരു അനലോഗി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യത്തിനോട് ഏതൊരു കാര്യത്തിനോടും പ്രതികരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ലോ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ബൈ അനലോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ കാറ് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഓക്കെ അതേ കുറച്ച് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്കൊരു ആക്റ്റീവ് ഓടിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ബൈ അനലോഗിയാണ് അതായത് നമുക്ക് സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിൽ ഹാൻഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ബ്രേക്ക് പിടിക്കാനും ബെല്ലടിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിവുകൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സൈക്കിൾ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കൂട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതായത് ആക്റ
പാവലോവിൻ്റെ തിയറി ആയിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതാണ് പാവലോവ് എന്താ ചെയ്തേ ഒരു അൺ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ പറയണേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ വി മേ ഗെറ്റ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് വിച്ച് ലേണർ ഈസ് കേപ്പബിൾ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് എനി അതർ സിറ്റുവേഷൻ ടു വിച്ച് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലേണറിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേടിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റിമുലസുകളെ തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ അതായത് ഒരു സ്റ്റിമുലസിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന റെസ്പോൺസ് മറ്റൊരു സ്റ്റിമുലസിലൂടെയും കൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീ ഒരു ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായി ആ ഉണ്ടായ റെസ്പോൺസ് മറ്റൊരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റുമെന്നാണ് ഉത്തരം കാണാൻ പറ്റുക ഒരു ലേണറിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റിമുലസുകളെ തമ്മിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് വേണ്ടി തൊണ്ടേക്ക് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് തൊണ്ടേക്കിന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ ആരെ പൂച്ചയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂച്ച ചെയ്യുമോ ഇല്ല അപ്പം പൂച്ച പൂച്ചയുടെ മുന്നിൽ ഒരു മത്സ്യം ഇങ്ങനെ ഞാട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു അതായത് തൂക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം പൂച്ച വരുന്ന സമയത്ത് പൂച്ചയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അത് താഴേക്ക് താഴ്ത്തും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പൊക്കും പൊക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പൂച്ച അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണീറ്റ് നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല തവണ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് വന്നു പൂച്ചയും ആ ഒരു മത്സ്യം തമ്മിലൊരു കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ടാകുന്നു മത്സ്യം കാണുമ്പോൾ പൂച്ച എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മത്സ്യത്തെ തൂക്കിയിടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തോണ്ടയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന മത്സ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ തോണ്ടയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂച്ച എന്ത് ചെയ്യും പൂച്ച എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ രണ്ട് സ്റ്റിമുലസ് ആണ് അവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം മത്സ്യം എന്ന സ്റ്റിമുലസ് ആണ് പിന്നീട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മാത്രം സ്റ്റിമുലസിലേക്ക് അത് ഒതുങ്ങി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലസുകളെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് റെസ്പോൺസ് ആണോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ അഞ്ച് സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ലേണിംഗ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും പലരും മൂന്ന് ലോ മാത്രം പഠിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് പലപ്പോഴും അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ലോ സബോർഡിനേറ്റ് ലോസ് അതിൽ ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഇത് നന്നായി തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ച് ലോകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ലോ ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറഞ്ഞു ദെൻ ലോ ഓഫ് പ്രീ പൊട്ടൻസി ഓഫ് എലമെൻസ് പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ബൈ അനലോഗി ലോ ഓഫ് അസോസിയേറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ തോണ്ടേക്കിൻ്റെ തിയറി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുകയാണ് ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ കമൻറ്റിലൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറീസ് എല്ലാം